इम्पोर्टेंट चले गल कर क्लस তোদের ব্যাচ নাম্বার কত সবার ব্যাচ নাম্বার লিখে দিতে গ্রুপে হ্যাঁ আমি আমি জিজ্ঞেস করছিলাম মিনাস ভাই ও পাশে কথা বলছে তো কোন ব্যাচের ক্লাস নিছে এটা জিজ্ঞেস করছিল ও আচ্ছা আচ্ছা আবার কিছু নতুন ফেস আমি তো বললাম আবার ক্লাস নিতে গিয়ে অন্য গ্রুপে গিয়ে না করলে হয় না ঠিক আছে মিনাস ভাই ক্লাস নিতে হচ্ছে নতুন ব্যাচ 180 ব্যাচের ক্লাস নিচ্ছে আজকে প্রথম ক্লাস হতো ওকে গ্রেট 172 সবাই আচ্ছা তো खुजे नाम बनाई সাবডোমেন বানাই আসার পর সফটওয়্যার এখানে সফটওয়্যার ক্লাস থেকে ওয়ার্ডপ্রেস অপশনে চলে গেছি ইনস্টল নাও ক্লিক করব এখন আর আমার মেইন ডোমেইনে করব না এখন করব কোথায় সাবডোমেইনে এখানে ক্লিক করলে যতগুলো সাবডোমেইন আছে সবগুলো দেখাবে আপনি যখন একটা করবেন আপনাকে এটা আর একটা দেখাবে আপনি দুইটা করলে এটা আর আরো দুইটা দেখাবে সো আমরা কোনটা করছি আমরা একটু খুঁজি আমরা করছি হচ্ছে এইটা 172. সো এটা আমরা সিলেক্ট করব করার পরে এখানেও বলতেছে
শুরু হয়ে গেছে এটা আমার মেইন ডোমেন এটা আমার ওয়ার্ডপ্রেস এর লিংক সো এখানে ক্লিক করলে সরাসরি সে আমাকে ওয়ার্ডপ্রেসে লগইন করায় দিবে আর নেক্সট টাইম যতবার ঢুকবো আমাকে ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লিখতে হবে এই যে আমার সরাসরি লগইন হয়ে গেছে আচ্ছা যখন এটা লগইন হয়ে যাবে আর শুরুতে দেখা যাবে যে আমরা দ্রুত সাব ডোমেন তৈরি করে এসে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার পরে সাথে সাথে ঢুকলে আমাদের এখানে নট সিকিউর বা ওয়ার্নিং দেখাইতে পারে আপনি 5 মিনিট ওয়েট করে তারপরে আবার লগইন করবেন দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে ওয়ার্ডপ্রেসটা আমরা যখন সাব ডোমেন বানাই সাব ডোমেন এসএসএল টা অ্যাক্টিভ হইতে 5 থেকে 10 মিনিট সময় নিতে পারে बिल्डर সিম্পলি যদি আমরা চিন্তা করি পেজ বিল্ডার কি পেজ বিল্ডার হচ্ছে পেজ বিল্ড করার জন্য কোন একটা প্লাগ ইন ইউজ করা বা একটা বিল্ডার ইউজ করা আমরা পেজের যে ডিজাইন গুলো হয় এই ডিজাইন গুলো বিল্ড করার জন্য এটার জন্য কি করতে হবে এলিমেন্টের একটা প্লাগ ইন সো প্লাগ ইন অপশনে চলে গেলাম অ্যাড নিউ এইখান থেকে আমি কি করতে পারি প্লাগ ইন ইনস্টল করে নিতে পারি প্লাগ ইন ইনস্টল করার জন্য শুরুতে আমরা একটা ওল্ড ভার্সন নিয়ে কাজ করব মানে মোটামুটি ওল্ড আর কি 3.0.9 বর্তমানে এলিমেন্টাল ভার্সন চলতে চলতে হচ্ছে 3.11.2 সামথিং লাইক দ্যাট তো আমরা মোটামুটি এর থেকে এক বছর আগে একটা ভার্সন ইউজ করব কারণ ওই ভার্সনটা স্টেবল আপাতত ওইটা আমরা ইউজ করব এলিমেন্টাল যদি আমরা একটু দেখি এলিমেন্টাল সাইডে চলে যাই আমরা এই প্লাগইনটা দেখা গেল ওদের যে পপুলার প্ল্যান এটা হচ্ছে 199 ডলার আর এটা হচ্ছে ওদের অ্যাডভান্স প্ল্যান আছে 199 ডলার আর একটা ওয়েবসাইটের জন্য लगे फिलहाल ডান এলিমেন্টর ইনস্টল ডান এলিমেন্টর প্রো ইনস্টল ডান সো আমরা যখন ইনস্টল করছি আমরা এই ভার্সনের পেজটা নিচ্ছি ঠিক আছে এই ভার্সনের পেজটা নিচ্ছি সো আমরা চাই না এই ভার্সন থেকে এই প্লাগইনটা আপডেট হোক আপডেট হইলে এই প্লাগইনটা ঝামেলা করতে পারে সো আমরা কি করব এটার জন্য একটা কাজ করব ইজি আপডেট ম্যানেজার দিয়ে এটা আপডেট অফ করে দিব সেটার জন্য আমরা অ্যাড নিউ প্লাগইন থেকে অ্যাড নিউ অপশনে গেলাম এখানে আমরা সার্চ করব ইজি আপডেট ম্যানেজার ইজি আপডেট ক্লিক করলে চলে আসবে मैं 
समस्या मिक्सना ওকে সো এই দুটো যখন ডান হয়ে যাবে আমি কি করব ফেজ বিল্ডার ইনস্টল করা ডান এখন আমি দেখবই যেখানে এলিমেন্টাল অপশন চলে আসছে এখানে একটা টেমপ্লেট অপশন চলে আসছে মানে সাকসেসফুলি সবকিছু পারফেক্ট এখন আমি পেজেস অপশনে চলে যাব এখানে সে অ্যাড নিউ দেব এখন অ্যাড নিউ দিলে ও আমাকে বলতেছে যে পেজের যে নাম দিবা এখানে তো আমি এটা কেটে দেই টুল দরকার নাই আমি এখানে পেজের নাম দেব আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন আমি আন্দরে মেলিমেন্টাল 
सुविधा फाकाटे डिजाइन करते डिजाइन जेमन ही जिन सब वेबसाइट एकदम लास्टे कलो प्रथम सेक्शन हेडर बदतुकु आजेबल पार्टर नाम ही हम हिरो सेक्शन ठीक है प्रथम 
चार्टी मैं সেকশন একটা পুরো সেকশন অথবা দুই ভাগে তিন ভাগে চার ভাগে একটা ছোট একটা বড় এইভাবে মানে এটা হচ্ছে টোটাল সেকশনটা এটা হচ্ছে একটা সেকশনকে দুইটা কলামে ভাগ করা এটা তিনটা কলামে এরকম সর তো আমরা কি করব শুরুতে একটা ফুল সেকশন নিয়ে নেই সেকশন নিয়ে নিলাম এটা কি সেকশন তো এই সেকশনের প্রথমে যে অপশনটা আছে এটা হচ্ছে প্লাস আর সেকশন অ্যাড করার জন্য এটা হচ্ছে সেকশনটি এডিট করার জন্য এখানে ক্লিক করব তাহলে এডিটের অপশন আসবে আর এটা হচ্ছে ডিলিট সেকশন এটা ক্লিক করলে সেকশনটা চলে যাবে আচ্ছা প্লাস আইকন ক্লিক করলাম এটা যদি দুইটা অপশন নেই এটাতে নিলে কি হবে এই যে সেম সেম সবই আসছে জাস্ট এখানে একটা কলাম এখানে একটা দুইটা কলাম এখানে কনটেন্ট দিতে পারবো আলাদা ভাবে এখানে কনটেন্ট দিতে পারবো আলাদা ভাবে সেম হয়তো আমরা যদি তিনটা নেই যদি তিনটা অপশন আসছে এখানে কিছু কন্টেন্ট আলাদা দিব এখানে আলাদা দিতে পারবো এখানে আলাদা দিতে পারবো এরকম একটা বাসা অনেকগুলো রুম রুম যেরকম ভাগ করা থাকে ওইরকম ধরেন देखा उजेडेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
এই দেখেন অপশন চলে আসে এখন আমি এভাবে সিলেক্ট করতে পারবো এখানে মাউস ক্লিক করে যাইতে পারবো এখানে যাইতে পারবো আমরা টাইপ যেভাবে বলি এখানে টাইপ করতে পারবো लिखते क्लिक मार्क करते चाहिए रेकमेंड कर medium large extra large ঠিক আছে extra large আর আছে double xl যেটা আমি বলে double extra large এখন এইভাবে আমরা কি করতে পারি সাইজ সিলেক্ট করতে পারি ঠিক আছে সাইজ সিলেক্ট করে আমরা টেক্সট কে এখানে করতে পারি আর সিলেক্ট তারপর যেটা আছে html ট্যাগ html ট্যাগ হচ্ছে এই হেডিং ট্যাগটা বড় এবং কতটুকু ইম্পর্টেন্ট সেটা বুঝুন ধরেন এটা সাইডের যেমন এটা गुरुपूर्णी चेन्जर मिडिल 
কিন্তু যখন আমি জাস্টিফাইড দিব টেক্সটা কিন্তু সব জায়গায় সমান দেখেন এই পাশটাও সমান এই পাশটাও সমান তাই না এটাকে বলা হচ্ছে জাস্টিফাইড দুই পাশেই জাস্টিফাই করা সমান অধিকার দাও আর এটা আমরা দেখছি কোথায় আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই এটা আমরা দেখছি হচ্ছে এই যে নিউজ পেপারের মধ্যে যদি আপনি দেখেন टाइटलमेंट क्लियर बुजल বুঝার পরে এখন আমরা এই জিনিসগুলো কি করতে পারবো এটাকে আবার এইখানে তো আমরা যা কন্টেন্ট চেঞ্জ করলাম এখানে যা এতক্ষণ করলাম এটাকে আবার স্টাইলও করা সম্ভব লাইক এই কালারটাই যে সবসময় লাগবে বিষয়টা এমন না এই সাইজটাই সবসময় থাকবে বিষয়টা এমনও না এখন আবার আরো কিছু ইন্টারনাল এডিট থাকতে পারে লাইক এই লাইনটা থেকে এই লাইনটার দূরত্ব আর একটু বাড়ানো রাখতে পারে এই এস থেকে ওর দূরত্ব একটু বাড়ানো লাগতে পারে এই টাইপের যত যাবতীয় যা আছে এই সব কিছু করতে হবে স্টাইল থেকে স্টাইলকে আপনি ধরতে পারেন এই যে উইজেট গুলার বিউটি পার্লার মানে এখানে যত ফ্যাশন যত কালার যত যা কিছু আছে সবকিছু আমরা এখান থেকে করব স্টাইলে আসলাম টেক্সট কালার আছে সর্বপ্রথমে টেক্সটের যে রংটা এটা পরিবর্তন করার জন্য এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এই যে প্যানেলটা ওপেন হলে এটা হচ্ছে কালার প্যানেল দেখেন নিচে প্রথম যে প্যানেলটা এটা হচ্ছে কালারের ঘনত্ব বাড়ানো কম হয় লাইক এদিকে যত দিবেন এটা হালকা হবে এদিকে যত দিবেন এটা গাঢ় হবে লাইট কালার দিবে এদিকে যত যাবেন এটা ডার্ক কালার দিবে যাইতে যাইতে একটা সময় কালো হয়ে যাবে এদিকে যত যাবেন এটা হালকা হইতে 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 একটা সময় সাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য সাদা টেক্স বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা তো এরকম করে আমরা কালার চুজ করতে পারি এখন এটা তো শুধু নীলের যে শেড গুলো সেগুলো দেখাচ্ছে এটাকে পরিবর্তন করবো কিভাবে এই যে এটা ইউজ করে এটা ইউজ করে কালারের যে মেইন কালারটা এটা পরিবর্তন লাইক রেড এর এখন রেড এর শেড ইউজ করেন ডার্ক রেড ইউজ করবে না লাইট রেড ইউজ করবে নাকি এখান থেকে ব্রাইটের যে রেড এর শেড আছে এটা ইউজ করবে সো এখান থেকে আপনি ইউজ করতে পারেন এটার আরেকটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে কালার কোড এই যে নিচে জেনারেট হচ্ছে আপনার যদি কালার কোড জানা থাকে যেমন ধরেন আমি অ্যাশ কালার ইউজ করতে চাচ্ছি তো অ্যাশ কালার হচ্ছে ছয়টা ডিপ এই যে অ্যাশ কালার হয়ে গেল ঠিক আছে আপনি হয়তো বা ডার্কের হালকা ভার্সনটা ইউজ করতে চাচ্ছেন ধরো থ্রি জিরো থ্রি জিরো থ্রি জিরো কাজ করতে করতে এগুলো আপনাদের বুঝতে হবে দেখেন একদম ডার্কও না আবার লাইট অ্যাশও না মাঝে মাঝে একটা কালার তাই না তো এগুলো আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন আপনার ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবে এগুলো আপনাদের मूलिमेंट खूब मनोज दिएप्रथम टाइपोग्राफी की মানে আমরা বলি না ওর হাতের লেখাটা সুন্দর ওর হাতের লেখাটা প্যাঁচানো ওর হাতের লেখাটা হিবিজিবি এই হাতের লেখা ধরতে পারেন আপনি অনেকটা ফ্রন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে দেখতে কেমন হবে লেখাটা বা আপনি সহজ ভাবে ধরতে পারেন হাতের লেখা এখন এটা যদি আমি সিলেক্ট করি ধরেন এখানে ঠিক করলে অনেক ধরনের হাতের লেখা আপনি যদি প্যাঁচানো একটা জিনিস ইউজ করেন এই যে সব প্যাঁচা করে চান লেখা আছে সুন্দর তাই না এইখানে আপনি আবার চুজ করতে পারেন ধরেন একটু চোখা চোখা টাইপের একটা ফোন একটু फ्रंट आ এগুলো প্রায় সব সাইডে ইউজ করা যায় ওগুলো ইউজ করুন যেটা আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো 
खुजे ना पान अपनी लिखते चिकन दी छोट बोटे मैं शुद्ध प्रथम अक्षर बड़ हाथ बाकी छोटे हाथ प्रथम अक्षर बड़ हाथ बाकी छोटे सब गुलास छवि वेबसाइट 
প্রাইজের ক্ষেত্রে তাই না প্রাইজের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় মান 1000 ডলারের প্রোডাক্টে ডিসকাউন্ট দিয়ে 999 ডলারে দিচ্ছে এরকম বিশাল ডিসকাউন্ট কম্পেয়ার করে দেখুন ওকে তো তারপরে কি আছে তারপরে হচ্ছে লাইন হাইট মানে এই লাইনটা থেকে এই লাইন দূরত্ব কত দূর হবে সেটা তাহলে এখানে কিন্তু অল্প দূরত্ব আছে আমরা যখন বলি না এখানে এক লাইন লাইন দুই লাইনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা দাও এটাই এটা যদি আমরা বাড়াই এটা দেখবেন যে বাড়তে আছে এই কমাটা কমতে আছে এখন লাইনটা ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে 20 পিক্সেল ঠিক আছে হয়ে গেল এই টাইপোগ্রাফি লাইনটা দিলাম আমি 20 পিক্সেল কিন্তু বিশাল বড় বড় গ্যাপ হয়ে গেছে এক লাইনের মধ্যে আর কি 20 পিক্সেল দেওয়ার পর এটা হলো কেন কারণ এইখানে একক হিসেবে পিক্সেল পিক্সেল সিলেক্ট না করে সিলেক্ট করা আছে ইএ লাইক হচ্ছে কেজি সিলেক্ট না করে দা সিলেক্ট করা আছে মোন এখন আপনি 1 কেজি আর 1 মোন কি এক সমান হবে এরকম 20 কেজি আর 20 মোন কি এক সমান ওজন হবে এরকম ঠিক আছে সো আমরা কি করব শুরুতেই px সিলেক্ট করে নেওয়ার পিক্সেল তারপরে 20 লিখব আবার নতুন এখন 20 পিক্সেল আর লাইন হাইট হয়েছে এটা তো অনেক চাপা চাপি হয়ে গেছে সো আমরা কি করব 60 পিক্সেল এখন মত করে ঠিক আছে সব সময় মনে রাখবেন ফন্ট সাইজের থেকে লাইন হাইটটা অল্প কিছুটা বেশি হয় লাইক ফন্ট সাইজ আছে তো 48 আমরা যদি এখানে 56 ইউজ করি দেখুন যে ঠিক সুন্দর হয়েছে मैक्सिमाल ম্যাক্সিমাম দিলে ভাই আপনি চেক করে বারে কথা বলতে পারো লাগলে করে দিতে পারো ওকে তো আমরা এখান থেকে টাইপোগ্রাফি সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে তো নেক্সট অপশন হচ্ছে টেক্সটে শ্যাডো টেক্সটে আমরা চাইলে ওয়ান টেক্সের মাথার উপর সূর্য উঠছে তো এক পাশে তো শ্যাডো করব তাই না এটা সিলেক্ট করার সাথে সাথে এখন শ্যাডো চালু হয়ে গেছে যে পিছন দিয়ে শ্যাডো দেখা যাচ্ছে ব্লার দিয়ে এই শ্যাডোটাকে আপনি ছড়াই দিতে পারেন ঘোলা করে দিতে পারেন এই যে এটা দিয়ে এটাকে সলিড করতে পারেন যত বাড়াবেন তত ঘোলা হবে যত কমাবেন তত গাঢ় হবে সো আমি এটা 10 সিলেক্ট করি ব্লার হবে 10 আর হরিজন্টাল মানে হচ্ছে এটা ডান দিকে যাবে না বাঁ দিকে যাবে সেটা সো আমি এদিকে দিলে ডান দিকে যাবে এদিকে দিলে বাঁ দিকে যাবে শ্যাডোটা আমি একটু করে ডান দিকে নিলাম শ্যাডোটা এই যে দেখো পাবল পাই রেড ক্লিক করতে জানি ওকে নেক্সট হচ্ছে ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল মানে উপরের দিকে যাবে না নিচের দিকে যাবে সো এই দিকে যদি দেই উপরের দিকে যাবে এই দিকে যদি দেই নিচের দিকে যাবে তো দেখেন তো এখন কেমন মনে হচ্ছে টেক্সটটা ভাসতেছে এরকম মনে হচ্ছে না উপরের দিকে जैगा दूरबी লাইট হেড দেব কিভাবে পাবো আই কন্টেন্ট অপশন থেকে হ্যাঁ ওকে ফাইভ অ্যাডভান্সড অ্যাডভোগ্রাফি থেকে 
সামনে দিকে দিলে কমবে আর পিছন দিকে বাড়বে সামনে গেলে আচ্ছা এখন মনে হবে সহজ মনে হবে কারণ আমি পারফেক্টলি ওই জায়গাতে যাচ্ছি এই কারণে মনে হচ্ছে যে আর এটা তো আছে যখন আপনি খুঁজে না পাবেন তখন মাথা করো না ওই যেন একটা ছিল এটা এরকম মনে হবে ঠিক আছে যদিও ইজি টাস্ক বাট কাজ যখন করতে যাবেন অনেক অপশন একটা অপশন হঠাৎ ভুলে যাবেন খুঁজে আর পাবেন না তখন গিয়ে দেখা যাবে মাথা গরম হয়ে যাবে মনে হবে ধুর এই কাজই আমার জন্য না বিষয়টা এরকম না এই আপনার যে এই ফেসটা এই ফেসটা সবাই কোনো না কোনো পয়েন্টে পার করে আসছে কেউই বাই বর্ন এইগুলো শিখে আসে নাই বা বাই বর্ন দেখছে আর হয়ে গেছে এরকম সবাই ঈশ্বর চন্দ্র বৃদ্ধি আশা করবে তাই না মেমোরি পাইছে যার কারণে সে দেখা গেল যে অল্পতেই তার মনে থাকে সে ওটা একটা বেনিফিট নিচ্ছে আপনার অল্পতে মনে থাকে না আপনি বারবার প্র্যাকটিস করে তার পর্যায়ে পৌঁছান তো আপনার যেহেতু ওইখানে একটু কম আছে আপনি এইখান থেকে একটু বেশি প্র্যাকটিস করেন অন্য অন্য পর্যায়ে গিয়ে আবার দেখা যাবে মার্কেট প্লেসে যখন নামছেন ওনার থেকে আপনার ধৈর্য অনেক বেশি সো দেখা যাবে কোনো না কোনো পয়েন্ট থেকে আমরা সবাই কিন্তু সমানই হয়তো বা তার একটু কম এই জায়গায় সময় দেওয়া লাগতেছে আমার বেশি সময় দেওয়া লাগতেছে হয়তো মার্কেট প্লেস থেকে আমি আগে অর্ডার পেয়ে যাবো তার থেকে আগে অসম্ভব কিছু নেই এরকম আমরা অনেক দেখি আমার হুবহু অনেক স্টুডেন্ট আছে চোখের সামনে যাকে যার কখনো কনফিডেন্সই ছিল না সে মার্কেট প্লেসে ভালো করবে কিনা এখন যখন সে লেভেলের পোস্ট দেয় সে লেভেল পাইছে লেভেল টু পাইছে এই যে কয়েকদিন আগে একটা মেয়ে যে কখনো সাহসী করে নাই কাজ করতে গিয়ে কান্না করে দিত এখন সে সুবিধা চলেন আমরা স্টার্ট করি 
আমি নিজেই ভয় পাই ভয় পাওয়ার কিছু না এডমিশন নিয়ে ফেলছেন সাহস করে আর এখন ভয় পেয়ে কি হবে ভয় আগে পাইলে কাজ হইতো এডমিশন নেওয়ার আগে তাহলে আর জীবনে কোনোদিন আপনি কোর্স করতেন না শেখাও লাগতো যেহেতু সাহস করে টাকা পে করে এডমিশনে নিয়ে ফেলছেন এখন আর ভয় পায় লাভ নেই ভয় পাওয়ার সময় শেষ সাহস করে এখন কাজ করতে হবে ভাঙে চুরে ফেলবেন সাইডে করে নষ্ট করে ফেলবেন আমরা তো আছি তাই না এখন এমন তো আর হবে না একবারে নষ্ট নষ্ট করে ফেলছেন আমরা বললাম আপনি নষ্ট করে ফেলছেন কেন কোর্স থেকে বের হয়ে যান এরকম তো হবে না তো ভয় কিসের আপনাদের সামতন কাজ করবেন সব কিছু উল্টা পাল্টা করবেন প্র্যাকটিস করতে থাকবেন এই যে যারা টেকনিশিয়ান হয় তারা অনেকবার দেখা যায় বাল্ব টাল জ্বালায় ফেলে পুরো ইলেকট্রিসিটি জ্বালায় ফেলে ঠিক আছে আপনাদের সাথে হয়তো এরকম এক্সপিরিয়েন্স এমন একটা জিনিস শিখছে তার আগে ওই জিনিসটা নষ্ট নষ্ট করে ফেলছিল তখন আপনি বুঝছেন আচ্ছা এটা এইভাবে তো নষ্ট করা জানতে হবে তারপরে ফিক্স করতে হবে যাই হোক ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমরা আসি আপনাদের থেকে বেসিক অনেক স্টুডেন্ট বের হয়ে গেছে শিখে তারা মার্কেটে কাজ করতেছে আপনিও পারবেন ওই পয়েন্ট ওই পয়েন্ট পর্যন্ত আপনাকে ওয়েট করতে হবে ওই পয়েন্ট পর্যন্ত আপনাকে কাজ করতে হবে আরো যাই ইজি হয় না এরকম না যে চলে আসছে হঠাৎ করে তার মাথার ভিতরে সবকিছু ঢুকে গেছে এখন দুইকে থেকে সবই পারে এরকম কারো হয় না সবাই শিখে তারপর আগে তুইছে ওকে আর আপনাকে আরো বেশি পরিশ্রম দিতে হবে যত সময় যাবে যত মার্কেটে সেলার বাড়বে তত আপনাকে আর একটু ডেডিকেটেড হইতে হবে ঠিক আছে ক্লায়েন্টও বাড়তেছে সেলারও বাড়তেছে যাই হোক এখন নেক্সট আর একটা উইজেটে যাই এখানে যাই এরকম আমরা যতগুলো ইচ্ছে উইজেট অ্যাড করতে পারবো আমরা যদি মনে হয় এই সেকশনে আর উইজেট নিব না নতুন সেকশন নিতে পারবো আমরা এই সেকশনে চাইলে আরেকটা উইজেট নিতে পারতাম আরো দশটা উইজেট নিতে পারতাম সমস্যা নেই আমরা সেকশন ওয়াইজ সেকশন ওয়াইজ ভাগ করতে পারি আমরা আলাদা আলাদা করতে পারি এই রুমে আমি সবই রাখছি আলমারি রাখলাম না নতুন রুমে আমি আলমারি নিব নতুন রুম নিলাম এখানে আলমারি নিলাম আমার সমস্যা নেই তো এরকম ঠিক আছে এই রুমে আমি এখন কি করলাম ইমেজ নিলাম তাই না এইখানে ইমেজ অপশন কি চুজ ইমেজ ক্লিক করলাম এখানে বলতে ইমেজ নাই দাও একটা ইমেজ সিলেক্ট ফাইল থেকে আপনি পিসিতে যদি এখানে ইমেজ আছে ওইটা ধরাই দিতে পারবেন যেমন আমি এই ইমেজটা ধরাই দিলাম মতো আবার আপনি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করেও করতে পারেন লাইক সেম অবস্থায় এই ইমেজটাকে আপনি টেনে এইভাবে এনে এটার উপর ছেড়ে দিতে পারেন তাহলেও কিন্তু কাজ করবে এরকম ঠিক আছে সো এরকম আপনি যত ইচ্ছা আপলোড করতে পারেন এখন আমি এই ধরেন এটা দিব এটা সিলেক্ট করলাম ইনসার্ট মিডিয়া করলাম এই ইমেজটা এখানে চলে আসলো আচ্ছা এখন এই ইমেজটা এখানে চলে আসলো এটা কোথা কোন সেকশন আছে প্রথম সেকশন না দ্বিতীয় সেকশন এই ইমেজটা ठीक <coughs> 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 माउसिक मैंने <laughs> এখন ইমেজটা আবার ধরলাম ইমেজ রিডিট অপশন আছে প্রথম আছে ইমেজ সাইজ 
ইমেজ কত সাইজের ইমেজ লোড হবে সো এটা যা থাকে থাকুক আমাদের আবার দেখতে হবে না এখান থেকে অপশন আছে হচ্ছে সেন্টার লেফট রাইট নেওয়া যায় একটু আর টেক্সের ক্ষেত্রে যা দিলাম তাই এটা যেহেতু ফুল স্ক্রিন তো মানে ফুল জায়গা দূরে আছে তো লেফট রাইট সেন্টার দিলে ওইটা কাজ করবে না যেমন সেন্টার দিলাম লেফট রাইট পুরোটা সেমই কাজ করতেছে তারপর আছে ক্যাপশন লিংক লিংকটা হচ্ছে একটু আগে আমরা দেখলাম তো লিংক কিভাবে এই দুইটা আপাতত দরকার নাই তো আমরা ডিজাইন চলে আসবে তখন আমি এটা বিস্তারিত আরো দেখাই দেব উদাহরণ দিয়ে डिजाइन जैसे सर्वोच्चारो क्लायट ना अवश्य এই অ্যাডভান্স কোশ্চেনগুলো ক্লাসে পড়লে বাকিরা কনফিউজ হবে আর আমি প্লেট বক্স এটা তো জানি না তাহলে কি আপনারা ক্লাস শিখলেও এগুলো পারবো না এরকম টেনশন করা লাগবে সো অ্যাডভান্স কোশ্চেনগুলো আমরা করব না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দা এখন এটা আমি কি বললাম ইমেজটা আমি যদি এখন সাইজ দিলাম হাই দিলাম তারপরে যে অপশনটা আছে এটাকে বলে অপাসিটি মানে এই ইমেজটা কতটুকু দেখা যাবে ঠিক আছে হালকা না গাঢ় না কেমনে দেখা যাবে নিচে দিলাম না মিউট রাখেন जमान मुक्तर पलाश अपने माइक गुलाट कर जीरोन माउस के लिए माउसने गलमिटी दिए दीपेक्ट चलो 
তারপরে কি আছে তারপর আছে কি হোভার অ্যানিমেশন মানে মাউস নিয়ে গেলে এটা কি শুরু করবে কোন অ্যানিমেশন দেখাবে ঠিক আছে এখান থেকে আমি যদি দেই হচ্ছে শ্রিং মাউস নিয়ে গেলে শ্রিং করতেছে তাই না তারপরে পুশ পালস করতেছে হার্ড ড্রাইভে পালস করে এরকম তারপর পালস গ্রো বড় হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে খুব তাড়াতাড়ি করে পালস করতেছে পুশ আছে এইভাবে পুশ করবে অনেকগুলো অপশন আছে আপনি তাহলে এগুলো দিতে পারেন ফ্লোর মানে একটু ভাস বের করে দিবে এরকম আচ্ছা তারপরে যেটা আছে ট্রানজেশন ডিউরেশন এটা হচ্ছে সময় লিমিট করে দেওয়া এই পুরো কাজটা হইতে কতটুকু সময় লাগবে তো এইটাকে আমি হচ্ছে দিতে হয় এইভাবে সেকেন্ডে তিন সেকেন্ড দিলাম ওই যে তিন সেকেন্ড সময় লাগতে হবে পুরো কাজটা হইতে তারপর নর্মাল এর মধ্যে যদি আপনি এটা দেন যেটা ব্লার হয়ে যাবে এটা থাকবে ব্লার আর হোবার করলে এটা কি হবে হোবার করলে এটা একদম ব্লার থাকবেই না একটুকে ডাইট একটু ব্রাইট করলো তারপর সিএসএস ফোল্ডার আর কিছু আছে কন্ট্রাস্ট আছে মানে কন্ট্রাস্টটা বাড়ানো কমানো এরকম তারপরে যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে স্যাচুরেশন মানে কালারের উজ্জ্বলতা এই জিনিসটাকে উজ্জ্বল করা এটা যত দিবেন এটা তত উজ্জ্বল হবে ব্রাইট হবে কালারের যে কালার গুলো মানে কালার ফুল যে কালার গুলো আর যত কম হবেন এটা তত হালকা হবে এটা একদম সাদা কালার হবে তো গেল তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইমেজটাকে এডিট করা মানে ইমেজের কালার চেঞ্জ করা এরকম আপনি ইমেজ এডিট করতে পারবেন তো এটা গেলাম এই যে এখানে ক্লিক করে ব্যাক টু ডিফল্ট হয়ে যাবে যা দেখ করছেন সব বাতিল হয়ে যাবে ব্যাক টু ডিফল্ট দিলাম ইমেজ বাতিল হয়ে যাবে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বর্ডার নিজের চারদিকে বর্ডার দিতে পারবেন আপনি চাইলে সেটা কিভাবে এখানে ক্লিক করলে দেখেন বর্ডারের টাইপ কয়েকটা অপশন আছে সলিড ঠিক আছে সলিড দিলাম তারপরে উইথ আছে মানে বর্ডারটা মোটা হবে না চিকন হবে এক পিক্সেল দিলে এক সুতার মতন হবে তারপর দশ পিক্সেল দিলে দশটা সুতা এক জায়গায় করলে যেরকম মোটা হবে এরকম হবে এরকম এখন এটা হলো সলিড তারপরে কি ডাবল দুইটা তার ডট এক ডট ডট হবে ড্যাশ এর ড্যাশ ড্যাশ হবে এখন আমি যদি রাইট সাইড এ বিশ দিই সব দিকে বিশ হয়ে গেছে তাই না সলিড দিন সব দিকে বিশ হয়ে গেছে এটা কিভাবে কি ফিক্স করবো এই যেখানে একটা লিঙ্ক করা আছে এই কারণে একটা পাল্টাইলে সবগুলো ফেলতে যায় পাল্টিয়ে যাচ্ছে 
ভাঙার যারা বুঝেন না তাহলে হচ্ছে আন্ডু মানে হচ্ছে যেটা করছি ওটা বাতিল করা আর যেটা করছিলাম ওটা বাতিল করে মনে হলো বাতিল না করলেও ভালো তো এটা হচ্ছে রিডি জি কোশ্চেন কি বলেন থাকবে <laughs> হালকা <laughs> তারপর যেটা এরকম হয়ে গেছে না রাউন্ড টাইপের হয়ে গেছে না কোনাটা পাটনে পাটন তো আসলে রিয়েল লাইফ রিয়েল লাইফ হচ্ছে খেয়াল করি
सार्केल छोट छोट এটাও তো ইম্পর্টেন্ট না ডিটেইলস টাইপের টেক্সট লাইক এইখানে যেটা আছে এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা টেক্সট এডিটর ইউজ করব এইগুলোর ক্ষেত্রে টেক্সট এডিটর ইউজ করব হেডিং ইউজ করে ছোট করে দিতে পারতাম বাট ইটস নট প্রফেশনাল বাই এসইও এর জন্য এটা পারফেক্ট না যেই টেক্সট গুলো ছোট ওই টেক্সট গুলো টেক্সট এডিটর ইউজ করব যেই টেক্সট গুলো ইম্পর্টেন্ট ফোকাস টেক্সট ওইগুলোকে হেডিং ইউজ করব আর এটা তো দেখেন এই যে স্টাইলে যান এইখানে দেখেন এইচটিএমএল ট্যাগ বা এইসব কিছু ফিল ইউজ করার কিন্তু অপশন নাই ওইখানে যেমনটা ছিল फेले दिल दिल चले সেম হই তো এখন স্টাইলে যাব ওই একই তো ঘটনা এখানে মাসখানে নাও সাইডে নাও তারপরে হচ্ছে জাস্টিফাই করো সব এখানে আছে কালার চেঞ্জ করো যেটা একটু আগে করে আসলাম আমরা টাইপোগ্রাফি এই সেম সবগুলো এখানে আছে এই একই জিনিস আছে জাস্ট খালি আমাদের উইজেট কালার আছে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট অপশন আছে নেক্সট অপশন ধরেন বাটন এই বাটনটা কিভাবে এডিট করতে পারি এখানে আমরা টেক্সট পাল দিতে পারি যেমন হচ্ছে সাবমিট ওকে এখানে আমি দিতে পারি কিছু অপশন আছে রেডিমেড কালার আছে ইনফো সাকসেস ওয়ার্নিং যারা বুস্টারে কাজ করছেন কখনো তারা বুঝবেন না এটা ডেঞ্জার এটা বুস্টারে কিছু রেডিমেড ক্লাস তো এটা কি হচ্ছে এই কালারগুলো এখানে পাচ্ছে তাই না আচ্ছা 
जुड़े नहीं बड़ा रेडिमेड कलर बुझी बॉर्डर कलर बॉर्डर जीरो जैसे 
যদি বাইরের জায়গা নিয়ে কাজ করতাম বাটনের তাহলে বেদি মারছি আর্জিন মানে বাইরের জায়গা আর বেদি মানে নিজের ভিতরের জায়গা আচ্ছা এটা বাটনের ভিতরের জায়গা আমরা বড় ছোট বলি এটার জন্য কি করব আমরা এখানে ধরেন আমরা দিলাম 20 তো চার দিকে বিশ হয়ে গেছে এটা লাগবে না আমরা কি করব এখানে লিংক ভাগ করব সব থেকে জিরো হয়ে যাবে যে জিরো হয়ে গেছে চার দিকে উপরে দিলাম হচ্ছে 10 তা উপরে দিলাম 15 নিচে দিতে হবে 15 তাহলে সো একবার আইলাম এক হলো উপর পাঁচ কেটে দিলাম 15 হয়ে গেল আর রাইট সাইডে দিলাম ধরেন 30 পিক্সেল লেফট সাইডে দিলাম 30 পিক্সেল আমরা ডানে ভাবে সেম রাখব উপরে নিচে সেম রাখব ঠিক আছে উপরে নিচে কম হয়ে গেছে সো উপরে নিচে 20 লিখে দেই আপডেট করলাম মানে যতটুকু কাজ করছি সেভ করলাম এভাবে আমরা মাঝে মাঝে কাজটা সেভ করে নিই যতটুকু কাজ করলাম হ্যাঁ হেডিং সেকশনের ভিতরে কাজ করা বা মার্জিন সেকশনের বাইরে কাজ করা ওকে এই গেল হচ্ছে আমাদের বাটনের যাবতীয় স্টাই বুঝছি না বুঝতেছি আসলে কি করতেছি আমরা উইজেটগুলোকে আমাদের মন মতো কাস্টমাইজ করতেছি কি কি করা সম্ভব এই জিনিসগুলো বাকি উইজেটের সাথে আপনারা পারবেন না নিজেরা নিজেরা বের করতে পারবেন না কোনটা কি কাজ করে না করে যাবতীয় যা লাগবে ইন ডিটেইলস আমি বলে দিছি এই কয়টা উইজেটে আশা করি বুঝতে পারছেন এরকম একটা করে সেকশন নেবেন সেকশনকে তিনটা করে ইনার সেকশনে ভাগ করবেন সেখানে বিভিন্ন উইজেটের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট বানায় বানায় সুন্দর করে ট্রাই করবেন এরকম আর একটা উইজেট নেবেন এরকম তিনটা এখানে কিছু এখানে কিছু ডিজাইন করলেন এখানে কিছু ডিজাইন করলেন এখানে কিছু ডিজাইন করলেন এরকম श्रम कर আর এইগুলা দেখেন কি অবস্থা এইগুলা কি মনে হয় আপনাদের মনে হচ্ছে যে পরিশ্রম করছে অনেক পরিশ্রম করেনি জাস্ট নিয়ে রাখছে না এটা তো মার্চ তো যাওয়া উচিত এরকম যদি কেউ রেখে দেয় পুরো পেজ কোন মার্চ নাই জিরো এক দুই বলতেছেন তাও কেউ কেউ দয়া মায় করে দুই ওকে এক দুই তাই না তো নিজেদের দিক থেকে এটা চিন্তা করেন আপনার যদি এরকম যদি রেখে দেন ওই মার্কস এরকম পাবেন হয় জিরো না লেখ দিন আর যদি এরকম করেন তাহলে মার্কস কত দেওয়া উচিত দশ একশো ওকে একশো দশ তাই না সাত আট আট দশ আই গেছে হ্যাঁ এরকম যদি সুন্দর করে করেন দশই পাবেন যান ঠিক আছে সো এরকম সময় নিয়ে সুন্দর করে করতে হবে আরো সুন্দর করতে পারলে সমস্যা নেই ডিজাইন করা লাগবে না কোনো खुशी मन खराब कर चले जिगैलें भाई सब उसे ना बुझे 
পরে গুলা করবেন লাস্টে জাস্ট নোট রাখবেন কোনটা কোনটা বুঝেন নাই হয়তো আপনি পাঁচটা বুঝেন নাই ওই যে পাঁচটা ওই যে নোট রাখেন বাকিদের সাথে আলোচনা করেন বুঝছি না বুঝে নাই কেউ পারছে কিনা কেউই পারে নাই বেচের রেখে দেন এটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে টেস্ট পারপাসে এইগুলো আপনাদেরকে পরে অবশ্যই আমি দেখাই দিব যেমন শর্টকোট নিছেন শর্টকোটে এখানে একজনও বুঝবেন না ধরেন গ্রুপে যাদের আগে আইডিয়া আছে হয়তো তারা শুধু বুঝবে ঠিক আছে হ্যাঁ আপনাদের দশজন করে আলাদা আলাদা গ্রুপ হবে সেটা সামনে হবে এবং লিডার সিলেকশন হবে আচ্ছা তো এই হচ্ছে অবস্থা আপনাকে ডিজাইন পারেন না পারেন সেটা আপনাকে পেজে ইউজ করতেই হবে এরকম একটা করে সেকশন নেবেন তিনটা করে ইনার সেকশন নিয়ে তিনটা কলম বানাই ফেলবেন এরকম এখানে কিছু এখানে কিছু এখানে কিছু এরকম করে করে যা আছে এখানে সত্তরটা ইউজ করবেন সত্তরটা ইউজ করবেন সত্তরটা থেকে দশটা আপনি না পারতে পারেন কিন্তু দশটাও এখানে ইউজ করে ঠিকই রাখতে হবে যেটা পারবেন ওটার স্টাইল করে একটা তামা তামা করে ফেলবেন একটা যত ধরেন স্টাইল করা যায় দেখতে খারাপ লাগে যাতে বোঝা যায় যে অনেক পরিশ্রম করছেন ওটার স্টাইলের উপরে এই হচ্ছে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট আর কাজ যতটুকু একটু কিছুক্ষণ পর পর আপনি আপডেট দিবেন কাজটা সেভ করে নেবেন অনেক সময় হইতে পারে নেট চলে যেতে পারে ঝামেলা হইতে পারে অনেক কাজ করছেন নেট চলে গেল সেভই করতে পারল না তাইলে কেমন হবে সো কিছুক্ষণ পর পর ফ্রি থাকার জন্য সেভ করে নেবেন হয়তো পাঁচ মিনিট দশ মিনিট কাজ করছেন একবার করে আপডেট বাটনে ক্লিক করবেন সেভ হয়ে যাবে আজকে এতটুকু কাজ করছেন কালকে আবার কাজ করা লাগবে ধরেন এই ট্যাপটা কেটে দিচ্ছেন এখন আবার আজকে কাজ করা লাগবে আপনি লগ ইন করবেন ধরেন ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি আজকে একদিন পরে আপনি আসছেন কাজ করার জন্য এখন এই সাইডে আপনাকে আবার কি করতে হবে জাস্ট সিম্পলি এই সাইডে আপনাকে লগ ইন করতে হবে ঠিক আছে লগ ইন করার জন্য আপনি কি ইউজ করবেন আপনি ওই সাইডের যে ইউআরএলটা আছে বা সাইডের যে লগ ইন অপশনটা আছে লগ ইন অপশনটা ইউজ করবেন এখন লগ ইন অপশন কিভাবে ইউজ করবেন চলেন আমরা একটু দেখে আসি আচ্ছা লগ ইন করার জন্য সাইডের ইউআরএল এ ইউজ করতে হবে আমাদের সাইডের ইউআরএল কি যেন ছিল আগের দিন কিছু টাকা করছি পেজের মধ্যে তাই না বাকি আবার আজকে কাজ করবো ধরেন কিছু নাই আপনি মার্কস পাবেন কতগুলো উইজেট ইউজ করছেন এবং উইজেট গুলো কি কি পরিমাণ আপনি কাস্টমাইজেশন সময় দিচ্ছেন ঠিক আছে কালার চেঞ্জ করবেন ছোট বড় করবেন ডানা ভাবে নেবেন চ্যাপ্টা লম্বা যা ইচ্ছা করেন নষ্ট করে ফেলেন নষ্ট হয়ে গেলে আমরা আসি টেনশন করার কিছু নাই এখন যখন এটা ডান আপডেট করে দিচ্ছেন আজকে আবার যতটুকু কাজ করার দরকার করে অনেক ইডিট টিডিট করছেন আপডেট করছেন শেষ আজকে কাজ লাস্ট উইজেটটাও আজকে কাজ করে ফেলছেন করার পর আপনি কি করবেন দেখেন যখন হয়ে যাবে তখন কি করবেন এটা আপনি এই পেজটা ভিউ করবেন যে এই পেজটা দেখতে কেমন হচ্ছে কেমন ভিউ করবেন এই যে এখানে দেখেন একটা বার আছে তাই না তিনটা বার এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে ভিউ পেজ নামে একটা অপশন আসে এই যে অপশনে যাবেন এখন যে লিঙ্ক আছে একটু আগে যেটা ছিল এলিমেন্টার এডিট লিঙ্ক ওইটা দিলে কিন্তু জিরো পাবেন কারণ ওটা দিয়ে কেউ কোনোদিন আপনার সাইট ভিজিট করতে পারবেন ওটা আপনি অ্যাডমিন থেকে লগ ইন করা আসেন দেখে ওটা ভিজিট করতে পারছেন এই লিঙ্কটা দিতে হবে সবাইকে এখন এই লিঙ্কটা যদি আমি আপনাদেরকে দেই দেখেন তো সাইট দেখতে পারেন কি না
ওকে গ্রেট এভাবে করে নেবেন আশা করি কারো কোনো কোশ্চেন নাই কোশ্চেন থাকলে দুই মিনিট আমরা কোশ্চেন অ্যানসার করব ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন কোনো কোশ্চেন থাকলে দুই মিনিটে কোশ্চেন করতে হবে একটা সেকশনের মধ্যে একাধিক সেকশন করব ইমেজ রাখবো টেক্সট রাখবো বাটন রাখবো হ্যাঁ এরকম অথবা বাটন নিয়ে ধরেন দুইটা তিনটা ভেরিয়েন্ট করলেন একটা নিচে আরেকটা আর তিন চার একটা জি জি এটা এরকম মানে মূল কথা সবগুলো উইজিট যেটা আপনার পেজে থাকে এবং সেগুলোকে আপনি কাস্টমাইজ করে কিছু জিনিস কাস্টমাইজ করতে পারবেন না ওগুলো বুঝবেন না কিছু ওগুলো ওইভাবেই থাকে যেটাই কাস্টমাইজ করার অপশন আছে ওইটাই কাস্টমাইজ করে সবগুলো অপশন একবার হইলেও টাচ করবে মানে আপনার মূল কাজ হচ্ছে পরের দিনে এলিমেন্টের উইজিট মুখস্থ করে আসা সহজ বাংলায় যদি বলেন থ্যাংক ইউ ওকে তাহলে ভালো থাকেন সবাই সুস্থ থাকেন আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ সে পর্যন্ত শুভ কামনা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম